இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாவதோட ரிசல்ட் அப்படின்றது வந்துடுச்சு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சிலர் இந்தந்த படிப்பு தான் படிக்கணும் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சிலருக்கு நான் இந்த மார்க் தான் வாங்கியிருக்கேன் என்னோட மார்க்குக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு நல்ல படிப்பு அப்படின்னா நான் என்னென்ன மாதிரியான படிப்புகள்லாம் படிக்கணும் அப்படின்ற கேள்வி அவங்க மனசுக்குள்ளே எழுந்திருக்கும் அதுக்காக பன்னெண்டாவது படித்த பிறகு என்னென்ன படிப்புகள்லாம் படிக்கிறதுக்கு இருக்குது அப்படின்றத தான் ஒரு கேரியர் கைட்லைன்ஸ் வீடியோவை நம்ம பதிவு செய்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பன்னெண்டாவது அப்படின்றது பத்தாவதுக்கு பிறகு நம்ம எழுதக்கூடிய மிக முக்கியமான பொது தேர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலும் நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுது அப்படின்றதுக்கான அடித்தளத்தை இடம் இடம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு அப்போ இந்த பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கு பிறகு நம்ம படிக்கக்கூடியது தான் வாழ்க்கையோட மிக முக்கியமான அங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சரியான டிசிஷனாக நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அப்படின்றத வச்சு நம்மளோட அறிவை பெருக்கிக்க முடியுமே தவிர அந்த அறிவு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறோம் நமக்கு எந்த ஃபீல்டுன்னு மேலும் அதிகமான ஈர்ப்பு இருக்குது நம்மளோட மார்க்கை வச்சு எந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும் அப்போது பன்னெண்டாவது படித்ததுக்கு பிறகு என்னென்ன மாதிரியான செக்டார் என்னென்ன மாதிரியான பிரிவுகள்லாம் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேசிக்காக மெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்றது இருக்குது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைடட் ஹெல்த் பேராமெடிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அப்படின்றது இருக்குது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமானிட்டி கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அன் யூஆர் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது அடுத்தது லா கோர்சஸ் சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது கடைசியாக சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கணக்காளர் சம்பந்தமான படிப்பு அப்படின்றது இருக்குது படிப்பு <laughs> இல்லை டுவெல்த்துக்கு பிறகு சிஏக்கு போடுறதுக்கான ஷார்ட் கட் மூலயமாவும் நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது இதை தாண்டி டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் லேட்ரல் என்ட்ரி பாலிடெக்னிக் கோர்சஸ்லேயும் போய் சேரலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்குள்ளே டீட்டெயில்டாக போகலாம் நம்பர் ஒன் மெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்றது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம எல்லாருக்கும் எம்பிபிஎஸ் அப்படின்றது தெரியும் அது மெடிக்கல் கோர்சஸ்க்குள்ளே வரும் அது வந்து அலோபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனானி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது ஹோமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது ஆயுர்வேதிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது சித்தா அப்படின்னு இருக்குது அடுத்தது நியூட்ரோபதி அப்படின்னு இருக்குது டென்டல் வெட்னரி சைக்காலஜி இது எல்லாமே மெடிக்கல் கோர்சஸ்க்குள்ளே வர வேண்டிய விஷயங்கள் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் டூக்குள்ளே போகலாமே ஹலைடு ஹெல்த் பேராமெடிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி நர்சிங் கோர்சஸ் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் நம்பர் டூ அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா இதில் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட முப்பது வகையான இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அப்படின்றது இருக்குது நம்பர் ஒன் aeronautical engineering number 2 aerospace engineering number 3 agriculture engineering number 4 automobile engineering 5 automation and robotics engineering 6 aviation engineering 7 biomedical engineering 8 biotechnology engineering 9 civil engineering 10 chemical engineering 11 ceramic engineering number 12 computer science and engineering number 13 construction technology management number 14 electronics communication and engineering number 15 electrical and electronics engineering number 16 environment science engineering number 17 information science and engineering number 18 industrial engineering number 19 industrial and production engineering number 20 instrumentation technology number 21 marine technology 22 medical electronics engineering number 22 medic mechanical engineering number 24 mining engineering 25 manufacturing science engineering 26 naval architecture 27 polymer technology number 28 skill training engineering number 29 carpet technology engineering number 30 textile engineering idu ellame engineering courses ku lara vandrum appo humanity courses abindrathu moonru varsham abdin solli irundha idha pathiye puridhal nariya perukku irukku irukadhu idhula enna nalla and humanity courses ku lara irukku abdin kettingna advertisement sambandhapatta padippugal criminology 
அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் ஹோம் சயின்ஸ் இன்டீரியர் டிசைன் ஜேர்னலிசம் லைப்ரரி சயின்ஸ் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சைக்காலஜி சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் சோஷியாலஜி ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் இது எல்லாமே இதுக்குள்ளார வந்துடும் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் ஆகவும் இருக்குது டிப்ளமோ கோர்சஸ் ஆகவும் இருக்குது இது உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரீட்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் சேல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துடும் அடுத்தது த்ரீ இயர்ஸ் கமர்ஷியல் கோர்சஸ்க்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன கமர்ஷியல் கோர்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சிஎம்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்புறம் சிஎஸ்க்குள்ளே போட்டிங்கன்னா கார்பரேட் செக்ரட்டரி பிகாம் ரெகுலர் கோர்ஸ் பிகாம் டெக் டேக்ஸேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் பிகாமில் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் பிகாமில் பேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் பிகாமில் ப்ரொவிஷ்னல் பிபிஏல பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இது எல்லாமே பேச்சுலர்ஸ்க்குள்ளார போயிடும் யூஜி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்றது அந்த அகாடமிக்கோட இயர் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்குள்ளே நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது இது எல்லாமே உங்களுக்கே தெரியும் யூஜியில் நம்ம என்னென்னலாம் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்றது லாக்குள்ளே போகிறீங்க சட்டம் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீ த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதனோட டென்யூரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஏ படிச்சுட்டு எல்எல்பி படிக்கலாம் பிகாம் படிச்சுட்டும் எல்எல்பி படிக்கலாம் பிபிஎம் படிச்சுட்டும் எல்எல்பி படிக்கலாம் பிபிஏ படிச்சுட்டும் எல்எல்பி படிக்கலாம் அப்புறம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு போகிறீங்க அப்படின்னா இது நிறைய பேருக்கு புரிதல் இல்லாமலே இருக்கும் சிபிடி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைனா பிசிசி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஐடிடி அப்படின்ற கோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சிஏக்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அப்படின்றது டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாகவே உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றத தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அப்படின்றத பதிவு செஞ்சோம் அப்போது நீங்கள் டுவெல்த்து முடித்ததுக்கு பிறகு நான் இது தான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோடு இருக்கீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேரியர் கைட்லைன்ஸஸ் இருக்குது நம்ம டுவெல்த்துக்கு பிறகு எடுத்து படிக்கக்கூடிய படிப்புகள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க மறுபடியும் ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கூறேன் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அலைட் ஹெல்த் பேராமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் ஹியூமானிட்டி கோர்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் கமர்ஷியல் கோர்சஸ் அப்புறம் யூஜி கோர்சஸ் லா கோர்சஸ் அப்புறம் சிஏ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டுவெல்த்துக்கு பிறகு நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு கூடுதலாக டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் பாலிடெக்னிக் டேரக்ட் செகண்ட் இயர்க்குள்ளே போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்றது இருக்குது இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ஒரு பிபிடி ஃபைலாகவும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது வீடியோக்கு ரைட் சைடில் கீழே ஒரு ஆராமல் இருக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா லிங்க் இருக்கும் அது உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் கூடுதலாக இப்போ ஏன் இதை பதிவு செஞ்சேன்னா டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ரிசல்ட் வந்ததால் நிறைய பேர் இப்போ அதை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன படிக்கலான்னு இப்போ கொடுக்குறதன் மூலயமா அவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல்களை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சோஷியல் சர்வீஸ் என்ஜிஓவாக இருந்து பார்க்குறோம் நன்றி வணக